所有的伤害都是有递进性，如果真的是炼尸，必然先拿不能反抗的普通人练手，再到修士，这简直就是没人性。活人炼尸何等猖狂！聂明觉沉默了许久，遂说道：“已有数百名村民遇害，此事可能请姑苏兰氏共同商讨了。我与怀桑发现的时候，遇害的村民已由兰家修士度化，只是尚且不知是兰家哪位修士。什么？数百名？”宗主所言可真？一时间，整个议事厅议论纷纷。这个还是自家宗主发现的，那没有发现的呢？恐怕真实数量远不止于此。宗主，你这件外衫有点问题呀。五长老看着桌子上印有兽头纹的家族外袍，下意识说了一句。在场的人纷纷望向那件折叠好的外袍，最表层还沾有部分污血。聂怀桑也好奇地看着那件衣服，自己也不是学医的料。委实看不出什么问题。五长老拿起折好的衣服，污血处还有点颗粒状物体。五长老快速走回尸体旁，反复对照两者的伤口，还都在外袍上触碰了一下，遂又取出断指进行比对。宗主，你的衣物上沾染了毒粉了，而这毒粉来自断指，为何要在断指上撒毒粉？老五，你可能测出是什么毒粉？大长老压下其他声音，向五长老询问道。量少了点，怕不够测试。五长老可惜地摇了摇头，但随后又补充道：“但如果能拿到对方的药粉，可以根据伤口药性呈现判断是否同一类药粉。”聂怀桑看着大哥扔下一颗又一颗的炸弹，自己怀里这颗要不要炸？大哥除了喊二哥，会不会喊三哥？聂怀桑走到聂明觉身边，打开摇扇，低声问道：“大哥，我刑具还没拿出来，要现在拿吗？”要喊三哥吗？聂明觉微微抬手，用眼神示意怀桑先不提。聂明觉刚毅的脸庞上，因为聂怀桑的话，难得显露出一丝犹豫。此事涉及金家，尚无具体怀疑对象。三弟作为金家之人，理应避嫌。可二弟也来了，二弟那温和的性子会不会透露出去？聂明觉丝毫没有意识到自己已经在将金光瑶排在三兄弟外了，甚至因为蓝曦臣与金光瑶来往过甚。对蓝曦臣也起了疑，姑苏兰氏，曦臣可有寻到忘机？蓝启人批改完最后一张卷子，看到进入室内问安的蓝曦臣，问道：“蓝启人说不担心蓝忘机那是假的。”三十三道街边重伤在床，最初那几日上药，蓝启人都有在雅士等替忘机上药的弟子汇报情况，结果没几日忘机竟然一个人外出夜猎去了。叔父，有金家的修士在兰陵见过忘机。据他们的描述，忘机是一路除岁过去的，度化怨灵后又离开了兰陵。蓝曦臣眼中满是担忧。其实他问过在何处，但金家的修士只说一个偏僻的村落，也没什么村民，邪祟除了后就走了，简直就是胡闹。蓝启人低声呵斥道：“我姑苏兰氏缺他蓝忘机一个出去夜猎吗？”叔父，曦臣知道你担心忘机，曦臣也会尽快寻回的。蓝曦臣温和地说道。忘机一个人在外面，怕是要听到那些闲言碎语了，要加快处理速度了。蓝曦臣告别蓝启人，离开雅室后，一个人行走在云深不知处。蓝曦臣微笑着与问安的弟子一一点头表示问好。蓝曦臣作为姑苏兰氏的宗主，身上背负的东西注定要多一些，他要保证姑苏兰氏的正常运转，也要保证祖辈留下的祖业继续传承下去。蓝曦臣想起宗门事务上的谣言。温和的脸庞难得闪过一丝愠怒。先不提自家弟弟是真喜欢魏公子，顾苏兰氏一直都是讲究命定之人，非命定之人不可娶。用这种谣言，无非就是想看兰家出丑，削弱兰家的实力。只要不夜天的是无死，这种谣言根本不足挂齿。不过金家修士为何不愿透露忘机除岁的地址？蓝曦臣想起那日扭捏状态的修士，出于良好的教育。蓝曦臣并没有强迫人家说，但终归留了一个心眼。蓝曦臣不知不觉走到了静室，看着空荡荡的房屋，独自一人在外夜猎的弟弟，希望忘机能够平安顺遂。你个臭道士，有完没完？薛阳看着追着自己跑了好几个地方的小星辰，不由破口大骂。小星辰看着对方骂人行径也不恼，毕竟能做出面门的人，骂两句脏话不要太正常。小星辰这点还是知道的。听说你是抱山散人之徒。
。徐阳嘴角叼着一根尾巴草，不怀好意的打量着眼前这个一袭白衣的道士。徐阳自灭了长室满门，就被小星辰给盯上了，也不知道对方用的何术法，无论徐阳怎么狡辩，都被小星辰咬死。徐阳，你即是金家之人，理应交由兰陵处理。随我上金陵台，小星辰淡然地看着对面的小痞子说道。薛阳见小星辰没有正面回应自己，心下一喜，自觉有戏。薛阳上扬嘴角，露出两颗尖尖的虎牙。你若是真是抱山散人之徒，理应认识藏色散人。你可知他如何死的？你不想为他报仇吗？师姐之死，自有其血脉为其复仇。此事又与你何干？还不随我回金陵台，小星辰面上仍是一副清冷样，只是提高了十分的警惕。薛阳此人极为油滑，前两次差点抓到他，又被他溜了。